Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir top animasyonu yapacağız. Bunun için ilk önce daireyi seçiyoruz. Şöyle düz, evet. Ve e, bir tane daire çiziyoruz. Daireyi çizdikten sonra üstüne bir tane de beyaz bir daire çizelim. Evet. Bunu çiz çizdikten sonra bölgesel olarak seçip F8'e basıp daire isiminde bir sembol oluşturuyoruz. Sembolü oluşturduktan sonra sahnemizden siliyoruz ve ekle yeni sembol film klibi deyip zıplayan top ismini veriyoruz. Zıplayan topa daire sembolümüzü atıp tam ortalayacak şekilde yapıyoruz. Ee, ortaladıktan sonra 10. kareye ana kare 20. kareye ana kare ekliyoruz. 10. kareye gelip sahne optimizasyonu %25 yapıp üste doğru hizalıyoruz. Hizaladıktan sonra aralara hareket veriyoruz. Ve hareket verdikten sonra 1. kareye gidip enter'a bastığımızda topun zıpladığını görüyoruz. Topun zıpladığını gördükten sonra e, enter'a bastık. Ve şimdi pencereye sığdır diyelim. Sahneye gelelim. Sahneye geldikten sonra zıplayan topu atıyoruz. Ha, pardon sahneye değil. Zıplayan topun içine geldik. Evet. Bunu da sola ve aşağı doğru hizalıyoruz. Hizaladıktan sonra e, sahnede 20. ve 40. kareleri ana kare ekliyoruz. Ana kare ekledikten sonra ya da şuraya vermeyelim kareleri kaldır diyelim tamam e, verdikten sonra buna e, ben şey yapmak istiyorum topu döndürmek istiyorum bir de e, gölge eklemek istiyorum bunun için zıplayan topun içine giriyoruz ve oval aracı seçiyoruz İlk önce yeni bir katman oluşturuyoruz ve gölge ismini veriyoruz. Gölge ismini verdikten sonra birinci kareye gelip renk panelinden radyeli seçiyoruz. Alta gölge oluşacak şekilde bir şey çiziyoruz. Evet. Bunu yaptıktan sonra onuncu kareye gelip ana kare ekliyoruz. Ve bu sefer pardon ctrl-z yapalım. Çünkü bunu sembole dönüştürmedik. Sembole dönüştürmemiz lazım. F8 ile grafik türünü seçip gölge ismini veriyoruz. Gölge ismini verdikten sonra 10. kareye gelip ana kare ekliyoruz. Ve burada da tekrar seçiyoruz. Renk kısmından alfadan %8 şeklinde ayarlıyoruz. Sonra 20. kare bunun devamı olduğu için onun da şu an alfası %8. 8 ama biz yüzde 8 olmasını istemiyoruz. Bunun için birinci kareyi kopyalıyoruz, 20. kareye yapıştırıyoruz. Ee, bu şekilde biz hareket vermemiz lazım şimdi de. Gölge ekledik. Evet. Ee, şimdi katman 1'e geldik ve beşinci katmanda bir ana kare ekliyoruz. Ana kare ekledikten sonra bunu serbest dönüştürme aracından seçip şu şekilde biraz yuvarlayıp 15. karede de yine tekrar ana kare ekliyoruz. Bu sefer de biraz da şu şekilde yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra sahneye dönüyoruz. Şunu silelim. Zıplayan topu atıyoruz. Sola ve aşağı hizalıyoruz. Hizaladıktan sonra CTRL Enter yapıp gördüğünüz gibi gölgeyle e, topumuz dönmeye devam ediyor. Bir de e, bizim yapmamız gereken şuraya da hareket verelim. Hareket verdikten sonra bizim e, herhangi bir ara kareye gelip hareket hızını artı yukarı çıkarken top yavaşlar ya onun için eksi 100 yukarı çıkarken de şuraya bir ana kare ekleyelim yukarı çıkarken de 
artı 100 yapıyoruz ve ctrl enter yaptığımızda gördüğünüz gibi düşerken daha hızlı iniyor. Bugünlük benden bu kadardı. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama size e, küçük bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu alfa dediğimiz kısım yani şu gölgede kullandığımız alfa şuradan göstereyim. Evet. Gölgede kullandığımız alfa bizim saydamlığımızı belirliyor. Yani bizim değil de e, şeklin saydamlığını belirliyor. Renk tonuysa e, bizim mesela şu an kırmızı ya topumuz. Herhangi bir renk seçtiğimizde kırmızının üzerine diyelim mavi. Kırmızı ile mavinin karışımını bize gösteriyor. E, daha demin yaptığımız kare hızı yani eksi yüzden işte artı yüze kadar gittiğimiz o kısımsa bize topun hareket hızını veriyor. Bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.